Tak ahoj, vítajte na kanáli For Rock and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na benzínovú kosačku Grafit s výkonom motora 3 kW a šírkou záberu až 502 mm. Takže poďme na to, vyskúšame a otestujeme ju. Do dnešnej recenzie som od výrobcu Grafit dostal benzínovú kosačku s modelovým označením 52G672. Takže v balení sa nachádza zberný koš s objemom 55 litrov. Môžete vidieť vrch je plastový, má tu indikáciu naplnenia zberného koša. No a je tu užívateľský manuál a záručný list. Kosačku treba pred použitím samozrejme poskladať, takže je tu madlo pre spustenie pohonu a taktiež motora. Je tu bočný plastový kryt, ktorý slúži na vyhadzovanie trávy z boku kosačky, držiak pre nápoje. No a taktiež ešte tento kryt, neviem teda na čo presne slúži, ale zistím to. No a máme tu motorovú časť kosačky. No a taktiež je tu potrebné poskladať riaditko alebo teda rukoveď. No a v balení nájdeme taktiež sadu skrutiek pre montáž. Takže ukážeme si, ako kosačku pripraviť pre môčovanie trávy. Takže slúži na to takáto krytka, s ktorou sa zapchá otvor. A samozrejme, teraz je potrebné bočný kryt nehať v tejto polohe. Takže netreba do ňoho dávať nič iné. A týmto spôsobom je kosačka pripravená na môčovanie trávy. Ak by sme chceli využiť tento otvor, ktorý sa dá odklápať jednoduchým beznástrojovým systémom, Treba použiť túto plastovú krytku, ktorá sa len jednoducho naklikne a kosačku máte pripravenú pre vyhadzovanie trávy do boku. Ak ale nepotrebujete ani jeden z týchto systémov kosenia, tak je samozrejme možnosť zbierať trávu do zberného koša. Takže ak si plánujete zakúpiť kosačku z nejakého internetového obchodu a Potrebujete ju spustiť, pred prvým spustením je potrebné do nej naliať olej, pretože motory chodia k zákazníkom na sucho. Ja tu mám olej o objeme 6 deci, 10, 2, 30 a nalejeme si ho do kosačky. Takže aktuálne hladina oleja môžete vidieť takmer na maxime, takže viac mu dolievať zatiaľ nebudem. Až po nejakom zapnutí ho skontrolujem znova. No a dotankujeme si palivo. Čistú 95 a hlavne čerstvú. Takže pred tým prvým spustením zhruba 3-4 krát potiahnuť za pumpu. Zadržať lánko plynom. Myslím, že ten štart bol absolútne excelentný. Na prvý šup sa mi ju podarilo naštart. Objem zberného koša 55 litrov. Zadná náprava má kolesa osadené na ložiskách. Majú priemer 26 cm a samozrejme je tu remeňový pojazd. Taktiež je tu nastaviteľná výška podvozku. V hornej polohe 65 mm. 
5 predaretovaných stupňoch až po 25 mm. Šasy kosačky je plechové a z bočnej strany je tu otvor pre vyhadzovanie trávnika z bočnej strany. Výmena a doplnenie oleja je jednoduchá, z hora je závit a zo spodu je vypúšťací šrob. Šasy je konštruované tak, aby vám olej po šasi vytiekol a zo spodu je jedna malá dieročka, pod ktorú je potrebné si pri výmene oleja podložiť nejakú nádobu, aby vám ten olej nevytiekol. Predné kolesa sú s priemerom 19 cm a sú taktiež osadené na ložisku. Spredu nájdeme madlo pre jednoduchší transport. Palivová nádrž má objem 1,5 litra. Je tu štítok logo Grafit. Motor je teda od neznámeho výrobcu, pretože Grafit motory pravdepodobne nevyrába. Motor má ale výkon 3 kW, 2800 otáčok a zdvihový objem je 173 cm3, takže kosačka by mala byť dostatočne silná na to, aby zvládala bez problémov kosiť 502 mm šírku záberu. Systém je OHV, je tu zapalovacia sviečka, pumpička pre dočerpanie paliva a taktiež vzduchový filter, ktorý je potrebné čistiť alebo meniť po 5 motohodinách. No a riadidla sú tu dve páčky, jedna pre spustenie motora a druhá pre ovládanie pojazdu, takže uvoľnenie spojky. Je tu meká pogumovaná rukoveď a taktiež môžete vidieť, je tu vychytávka, držiak pre nápoje. Štartovacie lánko sa dá bez problémov zavesiť. No a poďme si ju vyskúšať a otestovať. Takže začíname kosiť, predmontujem si krytku pre múčovanie. Zatiaľnú spáku. Takže ideme vyskúšať kosenie s vyhadzovaním trávy do boku.
pumpičkou natiahnuť týchto. Спасибо. že naplnenie zberného koša je dostatočné a ešte by sa tam čosi vošlo, ale nebudeme to preháňať. Kvalitnejšie 
krásna zelená trávička a pokosená. Super. A teraz dámy a páni sa pustím cez tento porast, ktorý má zhruba 30 cm. Riadne, riadne. Tak a máme tu záver. Máme dokosené 15 árový pozemok. Som zvládol pokosiť za nejaké 2 hodinky s malými prestávkami a pred kosením som si do kosačky nalial plnú nádrž. No a poďme sa pozrieť, koľko v nádrži ostalo benzínu. Takže niečo tam ešte je. Niečo tam v bonkoce. A myslím si, že výkon Efektivita na spotrebu paliva je výborná, pretože 1,5 litrovú nádrž som nespotreboval a vystačila na 15 jarový pozemok. Mohli ste vidieť, kosil som trávu pri plote, ktorá mala cez 30 cm a motor sa nedokázal zastaviť pri kosení trávnika 30 cm. Riadidlá sú výborne odvibrované, necítiť nejaké extrémne vibrácie. Zberný koš funguje Trávu do ňoho zbiera úplne excelentne. Je tu trojkombinácia, čo je tiež fajn. A silný 3kW motor, ktorý je určite veľkým plusom pri veľkých plochách. Jediným mínusom, ktorý u mňa táto kostačka má, je pumpička, ktorá tu je. Ale myslím si, že pri prvom štarte je to určite plus, pretože keď pumpičku natiahnem zhruba 2-3 krát pri prvom štarte, Kosačka naštartuje na prvý šup. Ak kosačka postojí nejaký čas, je opakovane potrebné natiahnuť pumpičku, natiahnuť tým palivo a až potom štartovať. To je jediný mínus, ktorý kosačka u mňa dostáva a myslím si, že splnila to, čo som od nej očakával, pretože 3 kW sa ukázali ako efektívne, pojazd ako výborný, statočne silný na to, aby vám dokázal pomáhať ťahať kosačku aj s plným zberným košom. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na Paypal Donate. No a odo mňa je to na dne všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj!